Sofie e benvenuti sul mio canale, sono ormai mesi che non pubblico niente su questa piattaforma, taglio nuovo, occhiali nuovi, ma di questo parleremo in un altro video, oggi siamo qui per celebrare la lettura e per fare la mia eh, TBR per la Reading Rush. Che cos'è la Reading Rush? La Reading Rush ex Booktubaton è una Readathon che dura 7 giorni, se state vedendo questo video di domenica inizierà domani. Eh, ovvero lunedì 22 luglio e durerà appunto fino a domenica 28 lo scopo di questa readathon è quello di leggere il più possibile in questi 7 giorni possibilmente un libro al giorno quindi 7 libri per 7 giorni sembra tipo 7 spose per 7 fratelli comunque la particolare di questa eh, read along è che ci sono 7 categorie a cui abbinare i libri della nostra TBR quindi partiamo subito con la prima categoria che è un libro con del viola sulla copertina ora ho scelto ho fatto la scelta più ambiziosa e una scelta meno ambiziosa la scelta più ambiziosa è felicità per umani di p z raisin non so come si pronuncia il nome di questo scrittore eh, ho visto questo libro a londra quando sono stata a marzo per il musical di hamilton e mi aveva subito incuriosito eh, ho scoperto che di recente è uscito anche in italiano quindi eh, me ne sono procurata una copia in ebook e quindi questo qui è ehm, la, co la cover cioè del viola e quindi questa è la mia scelta ambiziosa la scelta meno ambiziosa è cinzia di leo ortolani una graphic novel dalla copertina completamente viola ehm, di cui ho sentito solo pareri eh, positivi tra l'altro la descrizione dietro è Cinzia la donna che ogni uomo vorrebbe essere eh, penso che Cinzia sia una donna transessuale non so in realtà molto di questo eh, volume se non appunto che Cinzia è la donna che ogni uomo vorrebbe essere sono molto molto curiosa di leggere questo volume anche perché sarà il mio primo Le Ortolani non ho mai letto niente di questo autore per la la seconda categoria, ovvero leggi un intero libro nello stesso posto, cosa che probabilmente avverrà per tutti questi libri perché io leggo eh, o su questa stessa sedia o nel mio letto, quindi probabilmente ogni libro si potrà applicare a questa categoria, però se dovessi scegliere un libro preciso eh, mi affiderei, appunto ho scelto per questa categoria i racconti dei, dei vicoletti di Nie Yun. Questo sembra una graphic novel dolcissima da una delica, di una delicatezza importante eh, di questo libro so che la protagonista è una bambina disabile non so quale disabilità abbia e appunto è la storia sua e del nonno che cerca di rendere la vita di questa, di questa bambina il più normale possibile è ambientato a Pechino eh, quindi in, in Cina e mh, non lo so i disegni sono di questo non lo so, mi ispira veramente tanto, l'ho visto sul blog di Donatella, Cibis The Way, sono molto molto curiosa di leggere questa graphic novel, essendo una graphic novel e ho visto che c'è anche uh, relativamente poco testo, uh, spero di leggerlo appunto in un solo sitting, nello stesso posto, uh, così non, non c'è possibilità che io mi sposti. La terza categoria è legge un libro che intendevi leggere l'anno scorso e qui veramente potrei scegliere qualsiasi libro che c'è sulla mia più o meno qualsiasi libro che c'è sulla mia eh, libreria ma ho scelto un graphic novel ovvero Paper Girls in realtà io ho messo il numero 2 ma ho ordinato in biblioteca l'intera serie penso che mi rileggerò il primo eh, e proverò a leggere il, almeno il primo e il secondo eh, li ho ordinati fino al quinto fortunatamente in biblioteca ce li avevano tutti leggi il romanzo di debutto di un autore qui vorrei leggere Queenie di Candice Carty Williams questo libro è uscito quest'anno appunto è il libro di debutto di questa autrice e non appena ho letto la trama di questo libro eh, me ne sono innamorata eh, me ne ero innamorata addirittura prima che uscisse la protagonista è Queenie eh, una ragazza sui 25-26 anni che abita a Londra che ha una specie di crisi di identità eh, infatti lei è metà giamaicana mi sembra quindi non si, si sente un po' un mix tra culture ehm, viene descritto un po' come la moderna Bridget Jones non lo so, sono molto incuriosita ehm, è un libro vero e proprio quindi leggerlo tutti una volta sola insomma vedremo quanto riuscirò a fare 
la prossima categoria è legge un libro con un personaggio, non pro con un personaggio protagonista non umano e cui ritorna felicità per umani infatti uno dei personaggi del libro spero di non sbagliarmi è un'intelligenza artificiale che tipo inizia a provare dei sentimenti o qualcosa del genere non lo, non lo so la trama non me la ricordo poi così tanto bene Leggi un libro con 5 o più parole nel titolo e qui tiro fuori la carta dell'audiolibro di The Seven Husbands of Evelyn Hugo. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Sei parole perfette per, questo, uh, per questa categoria. Uh, il libro che un po' ha portato uh, alla ribalta proprio mainstream Taylor Jenkins Reid, di cui ho già letto uh, Daisy Jones and the Six, di cui, libro di cui mi sono innamorata alla follia che vi consiglio tantissimo eh, sono molto molto curiosa di, questo, di leggere questo libro che appunto è una specie di eh, allora la protagonista è Evelyn, Evelyn Hugo questa diva degli anni 50 di questa Hollywood glamour no? con questa patina dorata e appunto ehm, sceglie questa reporter per raccontare la sua vita per scrivere questo non so se biografia articolo sulla sua vita e appunto parla dei suoi sette mariti eh, sono molto molto curiosa non penso di aver sentito una sola recensione negativa su questa storia sono molto molto curiosa di leggere questo libro ultima categoria legge un libro e guarda la sua trasposizione cinematografica e qui sono un po' in difficoltà perché in realtà a me non piace molto leggere e guardare um, il, lo stesso prodotto in, vicino uh, quindi ho scelto la libreria di Penelope Fitzgerald un libro che in realtà non conoscevo sono andata a cercare un pochino perché ho visto un po' di tibiare in giro e tutti citavano, citavano Noi siamo infinito o comunque um, The Perks of Being a Wallflower di Steven Chbosky citavano tutti questo libro qui io ho già letto il libro, ho già visto il film non mi andava di rileggere qualcosa quindi sono andata a cercare su internet tipo le migliori di trasposizioni cinematografiche eh, e ho trovato questo, questo libro che è veramente veramente corto, sono 165 pagine quindi non dovrebbe essere un problema leggerlo tutto in una volta sola e appunto è stata fatta anche la trasposizione cinematografica che pare sia stata da candidata anche a degli award quindi dovrebbe essere un film abbastanza fatto bene la protagonista è questa donna di mezza età che apre in questo paesino un po' sperduto eh, una libreria cosa che però non viene accolta benissimo e appunto si ritrova a dover insomma un po' lottare per tenere aperta questa libreria sono molto molto curiosa di leggere questo libro di vedere la trasposizione cinematografica proverò a leggere il libro inizio settimana e vedere la trasposizione cinematografica verso la fine così da non averli proprio back, back to back um, quindi niente speriamo di riuscire a leggere tutto questa era la mia TBR come vi dicevo molto ambiziosa vedremo che cosa riuscirò a leggerla vi terrò aggiornati nei vari vlog soprattutto anche su Instagram in tempo reale quindi vi lascio qua sotto tutti i link utili fatemi sapere qua sotto nei commenti se parteciperete anche voi a questa readathon fatemi sapere qual è la vostra TBR in caso abbiate deciso di partecipare se avete magari anche delle, dei video TBR fatemeli, linkatemeli qua sotto così me li vado a vedere perché è sempre molto divertente mi piace sempre molto vedere le TBR e quindi niente io spero di aver fatto un buon lavoro con questo video di ritorno e spero di non far passare tanto tempo tra questo video e il prossimo quindi niente io spero che questo video vi sia piaciuto non mi resta che mandarvi un bacione mm, devi di lasciare un pollice in su se vi è piaciuto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ciao